এটা হচ্ছে জি বাংলা দিদি নাম্বার ওয়ানে গিয়েছিলাম সেখানে উইনার হয়েছিলাম সিজন এইটে সেইটার এটা হচ্ছে জি বাংলা রান্না করে যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম তখন এর डबिन मैला फलार जल दिए क्लिन कर टीबल क्लिन कर কতগুলো ছোলা এগুলো সব ফেলে দিতে হবে কারণ ছোলাগুলো আমি মানে দেখে মনে হচ্ছিলো ভালো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালো ছিল না যখন আমি সিদ্ধ করি সিদ্ধ করার পরে দেখছি যে একদম ছোটো ছোটো পোকার লার্ভা একদম পুরো ভরে গিয়েছে মুড়ির মতো দেখাচ্ছে যে এত মনটা খারাপ হয়ে গেলো যে কি বলবো এখন ফেলে দিতে হচ্ছে সাধারণত আমি এতগুলো জিনিস কখনোই নষ্ট করি না ফেলতেই খারাপ লাগছে তুলি তিল দিকে বাড়ছে বলো তো বাবা डिफारेंट पार्ट अब होम छोट होते दी व्यम है शर सत्य जीवन मान सदा बाबू मत पजिटी होते सबा बजे थे चले लुचि दिए आज के बजारे गलो आज कि आज के लुचि खाव अनेक दिन लुचि खावा है ना सकाल बेला लुचि गो बेर मेने लुचि खेते भीषण पसंद कर तरकारी शसाइल <laughs>
বিছানা কোনো মতে গুছিয়ে তারপরে এখন মানে ঘরটা একটু পরিষ্কার করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে বসে আছি আসলে কি বলো তো আমি হচ্ছে হঠাৎ করে আজকে সকালবেলাতে মানে বিছানাতে এ ঘরে এসেছি বিছানা ঝাড়ার জন্য দেখছি যে বিছানার পর অনেকগুলো লোম পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে বিড়ালের বা অন্য কিছুর মানে এই যে পাশে জানালাটা এই জানলাটা খোলা থাকে সেই কারণে এদিক দিয়ে ঢুকেছিল কেমন মেজাজটা গরম হয় বলো তো সাথে সাথে আবার কোটটা ঘর আবার ক্লিন করলাম সব কিছু তুলে আর এই জানালা বন্ধ করে দিয়েছি আর মোটে আসতে পারবে না সেদিন মেলা থেকে এই জিনিসটা কিনেছিলাম তোমরা সবাই দেখেছো এই জিনিসটা এখনো বাইরে রেখে দিয়েছিলাম রাখা হয়নি কোথায় রাখবো ভাবছি হ্যাঁ এই শোকেসটাতে রাখলা কেমন হয় বলো শোকেসটাতেই রাখি তাহলে ভালো লাগবে দেখতে চলো শোকেসটা খুলি চলো দাঁড়া এখানে বাবা দাঁড়া কোথায় রাখা যায় আর এই যে এগুলো আমার ট্রফি সত্যি মানে নিজের অ্যাচিভমেন্ট গুলা যখন দেখি তখন সত্যি ভীষণ ভালো লাগে এই দেখো এটা হচ্ছে জি বাংলা দিদি নাম্বার ওয়ানে গিয়েছিলাম সেখানে উইনার হয়েছিলাম সিজন এইটে সেইটার এটা হচ্ছে জি বাংলা রান্না করে যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম তখন এর আরও একবার গিয়েছিলাম সেইটা অবশ্যই এখানে নেই ওটা শ্বশুরবাড়িতে আছে ওই ক্রেস্টটা রাখা আছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে কেয়ার শেত্রের মিস অ্যান্ড মিসেস অদ্বিতিয়া সেটাতেও উইনার হয়েছিলাম এটা কোথায় রাখা যায় এটার পাশে রাখবো না কোথায় রাখি কোথায় রাখি হ্যাঁ এখানেই রেখে দিই হুম ঠিক আছে ইট লুকস গুড রেখে দিলাম বেশ ভালো লাগছে বলো দেখতে বাজার থেকে কি কি জিনিস নিয়ে এসেছে সেই জিনিসগুলো একে একে বের করি পালং শাক পালং শাক আমার আর ওর দুজনারই ভীষণ প্রিয় তার সঙ্গে এটা হচ্ছে ধনিয়া পাতা শাক জাতীয়গুলো এক জায়গায় থাক ফুলকপি আর আরও পালং শাক আছে অনেক কিছুই আছে দেখতে পাচ্ছি কাঁচা লঙ্কা তারপরে নারিকেল আদা কচুর গাটি কচু ক্যাপসিকামও আছে দেখতে পাচ্ছি বেগুন আলু নারিকেল আরেকটা এখন শীতকাল পড়েছে আর এখন বিভিন্ন ধরনের সবজি সত্যি মানে ভীষণ 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 অনেক ধরনের সবজি আসে এখন বাজার থেকে যখন একটা বাজার করে নিয়ে আসে তখন তো বেশ ভালোই লাগে কত কি এনেছে তাই দেখে কিন্তু সেগুলো যখন বুঝাতে হয় তখন সবচেয়ে বেশি মাথায় বাজ পড়ে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন জায়গায় রাখা তো এই জন্য সমস্যা কোনোটা ফ্রিজে রাখতে হবে কোনোটা আলাদা ঝুড়িতে রাখতে হবে সব কিছু আলাদা আলাদা রাখা উচিত তাই না বলো এগুলো সব প্যাকেটে করে নিয়ে এসেছি এবার রেখে দিই এক এক করে এর মধ্যে বাবুর ফ্রুটিও আছে দেখি বাবু গাছকে তোর মুচ কেটে দিব আজকে যে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে তা দিয়ে রান্না করব হচ্ছে ইলিশ মাছের কোরমা আর ইলিশ মাছের কোরমা একটা মানে অন্যরকম একটা ডিশ একটু ডিফারেন্ট ইলিশের সচরাচর আমরা যেই সব রান্নাগুলো খাই তার থেকে আর এটা বেসিক্যালি আমার খেতে ভীষণ ভালো লাগে তো যাই হোক আজকে এখানে দেখতেই পাচ্ছ ইলিশ মাছগুলো আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে টক দই আরও অনেক কিছু মশলা আছে তার সাথে পেঁয়াজ বেরেস্তা আমার ইলিশ মাছ রান্না মোটামুটি হয়ে গিয়েছে এখনই নামিয়ে ফেলবো নামানোর আগ দিয়ে ওপর দিয়ে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম এক্সট্রা তাহলে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে আমরা যারা রান্নাঘরে রান্না করি সেই সব রাঁধুনিদেরকে বলছি মানে গৃহিণীদেরকে বলছি যে রান্না করতে করতে অনেক সময় ট্যান পড়ে যায় মানে সূর্যের আলোতে যেরকম আমাদের স্কিনের ট্যান পড়ে সেরকম কিন্তু রান্নাঘরে যে হিট সেই হিটেও কিন্তু ট্যান পড়ে অনেক সময় 
তো সেই ট্যান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানে একটা জিনিস তোমরা অবশ্যই করবে সব সময় সেটা হচ্ছে যে যখনই সুযোগ পাবে রান্না করতে করতে গিয়ে একটু মুখটা ধুয়ে আসবে নর্মাল জল দিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে ধোয়ার দরকার নেই নর্মাল জল দিয়ে মুখটা বারবার ধুয়ে আসবে যতবার পসিবল হবে তাহলে ট্যানটা বসবে না অনেকে আছে কি সানস্ক্রিন লাগাতে মানে লাগায় আর কি বা অনেকে অনেকে পরামর্শ দেয় যে সানস্ক্রিন লাগিয়ে তারপরে রান্না করতে কিন্তু রান্নার হিটে সানস্ক্রিনের যে একটা কেমিক্যাল মানে থাকে আর কি মানে সেইটা না একটা রিয়াকশান করে তখন আবার স্কিনটা খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য আমি বলছি যে রান্না করতে করতে বারবার যে যে থাকে থাকে একটু মুখটা ধুয়ে আসবে বাস দ্যাটস ইট আমার তাই মনে হয় আমি তো তাই করি দেখো আমি রান্নাঘরে আছি অথচ তারপরে দেখো মানে তেমন কি তেমন কি মনে হচ্ছে যে আমার স্কিনে ট্যান পড়ে আছে রান্না তো রোজই করি তা আমার এই টিপসটা অবশ্যই ফলো করবে ইলিশের কোর্মা আমার রান্না করা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখো আমি প্লেটিংও করে ফেলেছি কি সুন্দর ডিলিশিয়াস লাগছে বলো আমি ফ্রিজে থেকে কতগুলো আপেল বের করেছি আর এখানে তিনটে আপেল নিয়েছি আমি আপেলগুলো ভালো করে সুন্দর করে একেবারে ছিলে তার সাথে সামান্য একটু জল দিয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি তার অবশ্যই কারণ আছে কারণ আমি হচ্ছে আগামীকালকে অবশ্য তোমাদেরকে ভিডিওতে অবশ্যই দেখতে পাবে তোমরা দেখাবো আমি বানাবো হচ্ছে অ্যাপেল মোজিটো আর সেই কারণে আমি আজকে আপেলগুলোকে সিদ্ধ করে সুন্দর করে ছেকে তার মধ্যে থেকে যত জুস আছে পাল্প আছে সব কিছু বের করে তারপরে ফ্রিজে ওটা ঠান্ডা হতে রেখে দিব ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে বেশি ভালো লাগে দুপুরবেলায় যেহেতু শুধু ইলিশের কোরমা করেছিলাম আর কিছু করেছিলাম না তো তাই রাত্রে একটুখানি ডাল রান্না করে নিয়েছি মসুরির ডাল গিয়েছে কাঁচা লঙ্কা ছিল না এই জন্য আধা আধা পাকা লঙ্কা দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে এবারে এটাকে সুন্দর করে একটুখানি ঘুটে নিব ভালো সিদ্ধ হয়ে গেছে একদম প্লেন এদিকে ডালের পানি গরম করতে দিচ্ছি সেটাও হয়ে গেছে ফুটে গেছে এই যে আমার ডালটা একেবারে পুরাপুরি ঘুটা হয়ে গিয়েছে এবার এই পানিটা দিয়ে দেবো ভালো করে পানিটা ডালের সাথে মিশিয়ে তারপরে ডালটাকে ভালো করে ফুটিয়ে তার মধ্যে সামান্য একটু লবণ দিব দিয়ে ভালো করে ফোড়ন দিলেই ব্যাস রেডি হয়ে যাবে ডালটা তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখায় এটা হচ্ছে একটা কুর্তি আর এটা আমার জন্য নিয়ে এসেছে হচ্ছে তিতলি তিতলি তো আমার ছোট বোন সেটা তোমরা সবাই জানো আর সত্যি ছোটরা যখন এরকম সুন্দর সুন্দর গিফট দেয় তখন সত্যি ইট ফিলস সো গুড বন্ধুরা এখন বাজে রাত এগারোটা আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করব কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে রাত এগারোটার সময় আমাদের বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা আছে রাস্তাটা সিন তোমাদেরকে দেখাই এখান থেকে একটু সামনে ওই যে ওই দিকটাতে হচ্ছে এখানে একটা প্যান্ডেল হয়েছে তো সেই জন্য লোকজন সেই প্যান্ডেল হপিং করতে যাচ্ছে তো দেখতেই পাচ্ছ রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকেও কি পরিমাণ ভিড় শুধু দেখো লোকজনের শাড়ি একে পর এক যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে সত্যি ভালোই লাগছে তো যাই হোক গুড নাইট টাটা